ಎಲ್ಲಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ದರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿ ಜೆ ನಮಿತಾ ದೇಹವೆಂಬ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಕಣಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಪೋಷಕ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ದ್ರವ ಅದುವೇ ರಕ್ತ ಆದ ಕಾರಣ ರಕ್ತದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಎನೋಪಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿನ ಇಂದಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಮೆಟಾಲಜಿ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಹೆಮೆಟೋ ಆಂಕೊಲಜಿ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯೋಣ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂದಿನ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಮೆಟಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಮೆಟೋ ಆಂಕೊಲಜಿ ಇವರು ಯು ಕೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡೆದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುವಂಥವ್ರು ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ದರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಮೆಟಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಮೆಟಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಎಂದರೆ ರಕ್ತದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಎಂದರೆ ಅನೀಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅದಲ್ಲದೆ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪು ಕಟ್ಟುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಮೆಟಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿಮೆಟೋ ಆಂಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಮೆಟಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಯನಪಾಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಮೆಟಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಹಿಮೆಟೋ ಆಂಕಾಲಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹಿಮೆಟಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಿನೈನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಿನೈನ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲದ್ದ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಹೆಪ್ಪು ಕಟ್ಟೋದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಈ ಥರದ ಹಲವಾರು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಮೆಟಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹಿಮೆಟೋ ಆಂಕಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಲುಕೀಮಿಯಾ ಮೈಲೋಮಾ ಮತ್ತು ಲಿಂಫೋಮಾ ಇಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಅದು ಹಿಮೆಟೋ ಆಂಕಾಲಜಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇರುವಂತಹ ಲುಕೇಮಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ಲುಕೀಮಿಯಾ ಲಿಂಫೋಮಾ ಮತ್ತೆ ಮೈಲೋಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಲುಕೀಮಿಯಾ ಹಲವಾರು ಥರದ ಲುಕೀಮಿಯಾಸ್ ಇದೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಲುಕೀಮಿಯಾ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಲುಕೀಮಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಮೈಲಾಯ್ಡ್ ಲಿಂಫಾಯ್ಡ್ ಅದೇ ಥರ ಲಿಂಫೋಮಾ ಹಲವಾರು ಥರದ್ದಿದೆ ಸೊ ನಾವು ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸನ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆದರೆ ಮತ್ತು ಐದರ್ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿಯೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಲಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಬೇರೊಂದು ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆರ್ಗನಿಂದ ಆರ್ಗನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಹಲವಾರು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಟಮ್ಸಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಲುಕೀವಿಯಾದ ಮೇನ್ ಸಿಂಟಮ್ಸು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ರೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಸುಸ್ತಾಗ್ತದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ
ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಬೆಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಈಗ ಬೇರೆ ಒಂದೇ ಈಗ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬಿನೈನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಶವೂ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬೆಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಸೊ ಅದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಷನರ್ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಗೆ ನೀವು ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಜನರಲಿ ಇದೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅದು ನೀವು ಜನರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ನಾವು ಲಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ ಲಿಂಫ್ ಲಿಂಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದೊಡ್ಡಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಗಡ್ಡ ಥರ ಬೆಳೆದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊ ಈ ಸೊ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಹಿಮೆಟಾಲಜಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಮೆಟೋ ಆಂಕಾಲಜಿ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲಾಸಸ್ಗೆ ಏನೋ ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗದಿದ್ರೆ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೌದು ಬಟ್ ಅದು ಒಂದು ತರದ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗದಿದ್ರೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸೀದಾ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾವ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅದು ಒಂದು ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಈಗ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಈಗ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಲಿಂಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲುಕಿಮಿಯಾ ಮತ್ತು ಹಾಜ್ಕಿನ್ ಲಿಂಫೋ ಅದು ಯಂಗರ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಮೈಲಾಯ್ಡ್ ಲುಕಿಮಿಯಾ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಿಯಾ ಅಂತ ಉಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಲಿಂಫೋಮಾ ಇದೆ ಮೈಲೋಮಾ ಇದೆಲ್ಲ ಓಲ್ಡರ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಓಲ್ಡರ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಾಯಸ್ಥರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಸೊ ಐದರ್ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಓಲ್ಡರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಅದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಲಿಂಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲುಕೀಮಿಯಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಯಾವುದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಲಿಂಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲುಕೀಮಿಯಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ವೈಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಐದರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೌಂಟ್ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದೊಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಾಯಿಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹಿಮೆಟಾಲಜಿಸ್ಟನನ್ನು ರೆಫರ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಡೋಸ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ಸಿನ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಒಂದು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಅಲ್ಲೋಜನಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ
ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಲುಕೀಮಿಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗೋದು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೈಲೋಮಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗೋದು ಮತ್ತೆ ಲಿಂಫೋಮಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಲಿಂಫ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಉಂಟಾಗೋದು ಸೊ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮೂಲತಃ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂದ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋ ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಪೇಷಂಟಿನ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ರೆ ಅದರನ್ನು ಬದಲಿಸುದು ಬೇರೆ ಐದರ್ ಪೇಷಂಟಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಬದಲಿಸುದು ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನ ಸ್ವಯಂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಟೋಲೋಗಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಮೈಲೋಮಾ ಮತ್ತೆ ಲಿಂಫೋಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಕೊಡುದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೋಜನಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನೀವು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಅಕ್ಷಣ ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಂದರೆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಷ್ಟೇ ಸೊ ಅದು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಚುರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಮೆಷಿನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಮೆಷಿನಿಗೆ ಎ ಫೆರೇಸಿಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇಷಂಟಿನ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಮೆಷಿನ್ ಇದೇನಂದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಐದು ದಿವಸ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಅಥವಾ ಅಸ್ಥಿ ಮಜ್ಜದಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಅಂದ ಒಂದು ಈ ಮೆಷಿನಿಗೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಸರ್ಕಿಟ್ಸ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವರ ರಕ್ತ ಆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಷಿನಿಗೆ ಬಂದು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಮತ್ತೊಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಈ ಮೆಷಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೋನರ್ ಆದರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಸಿಪಿಯಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಟೋಲೋಗಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಸೊ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಬೇರೆ ನಾವು ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಈ ಮೆಷಿನ್ ಮೂಲಕ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಅನಸ್ತೀಷ ಕೊಡುವ ಕೊಡುವ ಅಥವಾ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೋನರ್ ಇದ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಡೋನರ್ ರಿ
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆರಿಟಿ ಒಂದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾಸ್ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕೆಲವು ರೇರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ರಿಸ್ಕಿನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಗ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಬಟ್ ರೊಟೀನ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ರೊಟೀನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರೊಟೀನ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂದಾಗಿ ಸೊ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಷ್ಟು ಬರಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಗೆ ನಮಗೆ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈ ಎನೋಪಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಮಟಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಹಿಮಟಾಲಜಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಸಚ್ ಎಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ವಿತ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಈವನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಡೋನರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ವರೆಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೆಷಿನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ರೂಮ್ ಹೀಪಾ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಗಾಳಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೀಪಾ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ರೂಮ್ ಅದರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎರಡ್ ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ ಹೀಪಾ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ರೂಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಜನರಲ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಹೀಪಾ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ಗಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಯಾಕೆ ಅಗತ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಹೈ ಡೋಸ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಬೋನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಇಂದ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಇಂದ ಮೊದಲು ಕೊಡುವಾಗ ಅವರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಫಂಗಲ್ ಫಂಗಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಗಾಳಿವರೆಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ನಮ್ದು ಹೊಸ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಸೊ ವಿ ಹಾವ್ ಗಾಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಫುಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಹಿಮಟಾಲಜಿ ಹಿಮಟೋ ಆಂಕಾಲಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಓಕೆ ಟೋಟಲಿ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಹಿಮಟಾಲಜಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಪೆಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಡೈ ಅದರಿಂದ ಮೊದಲೇ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈ ಈ ಲಿಂಫೋಮಾ ಅಥವಾ ಮೈಲೋಮಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವ ಜಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಯ ಇರುತ್
ಹೈಯರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಗೆ ಅದು ಹಿಮಟಾಲಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫೈವ್ ಇಯರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಓವರ್ ಸೆವರಲ್ ಲಂಡನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಮಟಾಲಜಿ ಹಿಮಟಾ ಆಂಕಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಹಿಮೋಸ್ಟೇಸಿಸ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಹಿಮಟಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎಫ್ ಆರ್ ಸಿ ಪ್ಯಾತ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಬರೆದ ನಂತರ ಐ ವಾಸ್ ಎ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಬಂದದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಫೈನ್ ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸೊ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಲಿವ್ ಇನ್ ಅ ಡೆವಲಪ್ ಕಂಟ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಸೊ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ಐ ಹವ್ ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದಿ ಆಲ್ ದಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಿಮಟಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಮಟಾ ಆಂಕಾಲಜಿ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೊ ಅದರ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಆ ನಾಲೆಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ ಅ ವೇ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎವ್ರಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಶ್ಯೋರ್ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಬಟ್ ಈಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಥವಾ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಫುಡ್ ತಗೋಬೇಕು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಈಗ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಫಿಟ್ ಓಕೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ದೆನ್ ಈಗ ಈವನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ರೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಿಟ್ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಯುನೋ ಒಬೆಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗೋದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಡೂ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಫಿಸಿಷನ್ ಸೊ ದಟ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದರೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಅರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಏನಾದರೂ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೀಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅರ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟೂ ಲೇಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೈನ್ ಥಿಂಗ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಫುಡ್ಡೇ ನಮಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಫುಡ್ಸು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಫುಡ್ಸು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಗೆ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡಯಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಫುಡ್ಸ್ ಅಚಸ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಏನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಡಯಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡಯಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡಯಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಹೋಲ್ಸ